హలో ఈ వీడియోలో మనం కొత్త టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం కొత్త టాపిక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ కొత్త టాపిక్ వచ్చేసి టెలిఫోన్ ఎటికెట్ టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అనమాట ఇది డిగ్రీ పిల్లలకి సిబిసిఎస్ సిలబస్ కింద ఇచ్చిన చాప్టర్స్లో ఒకటి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ చాప్టర్లో వస్తుంది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ బట్ సాఫ్ట్ స్కి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకునే అందరి ఆస్పిరెంట్స్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది టాపిక్ పేరు టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అంటే ఏంటి తో సహా మిగిలిన విషయాలు దాని గురించి తెలుసుకుందాం టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అంటే ఎటికెట్ అంటే సరైన బిహేవియర్ అనమాట సరైన ప్రవర్తన జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా బై రోడ్ల మీద ఉండలేం మన ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడేటో బయట వాళ్ళతో మాట్లాడలేం సో ఇంట్లో మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి ఉండవు మనకు నచ్చినట్టు ఉంటుంది కానీ ఒకసారి ఇల్లు దాటి బయట అడిగి పెడితే ప్రతిదీ మనం రూల్ ప్రకారం చేస్తూ ఉండాలి ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడాలంటే రూల్స్ కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎలా పడితే మాట్లాడితే కుదరదు కదా అవతల వాళ్ళకి కూడా కొంచెం స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అదేవిధంగా మన ప్రవర్తన కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం ఉంటుంది మన నడక కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం ఉంటుంది ఓకే అలా సో ఇంట్లో అయితే అలా కాదు మనం ఎలా నడవచ్చు జిగ్జాగ్గా నడవచ్చు కానీ రోడ్ల మీద జిగ్జాగ్గా నడిస్తే అవతల వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతుంటుంది సో ఏం చేయాలి మామూలుగా నడవాలి స్ట్రైట్గా నడవాలి ఓకేనా ఇంట్లో ఎలాంటి పడితే అలాంటి డ్రెస్ వేసుకుని తిరగవచ్చు కానీ రోడ్డు మీద అలా కుదరదు కొన్ని రూల్స్ పాటించాలి సో మన సమాజాన్ని బతుకుతున్నాము నలుగురితో కలిసి బతుకుతున్నాము అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు నచ్చినట్టు ఉండాలంటే కుదరదు కొన్ని చోట్ల కొంత బిహేవియర్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంటుంది సో ఎలాంటి బిహేవియర్ అయితే ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుందో యాక్సెప్టబుల్గా ఉంటుందో అలాంటి ప్రవర్తనని ఎటికేట్ అంటారు సో ఎటికేట్ అంటే ప్రాపర్ బిహేవియర్ అనమాట కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవడమే ఎటికేట్ అంటారు ఈ చాప్టర్లో మనకి టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అంటారు టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అంటే ఏంటంటే టెలిఫోన్లు మాట్లాడేటప్పుడు ఎలాంటి ఎటికెట్ని ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఈ టా ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తారు అంటే టెలిఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఈ చాప్టర్లో మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా ముందుగా ఎటికెట్ అనే సైడ్ ఎడింగ్ రాసి చెప్పండి ఎటికెట్ అంటే ఏంటి చెప్తున్నారు ద కోడ్ ఆఫ్ పొలైట్ బిహేవియర్ ఇన్ సొసైటీ ఆర్ అమాంగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ గ్రూప్ ఎటికెట్ అంటే ఏంటంటే ఈ కోడ్ ఆఫ్ పొలైట్ బిహేవియర్ సొసైటీలో కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో కానీ అది ప్రొఫెషనల్ గ్రూప్ కావచ్చు పర్సనల్ గ్రూప్ కావచ్చు ఫ్యామిలీ గ్రూప్ కావచ్చు బిజినెస్ గ్రూప్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పట్ల మనం ప్రవర్తించే తీరు తీరు అంటే పొలైట్గా ప్రవర్తించే తీరు అంటే మంచి సత్ప్రవర్తన అనమాట ఎలా పడితే ఎలా అంటే మనకు నచ్చినట్టు కాదు సత్ప్రవర్తనని ఎటికెట్ అంటారు ప్రాపర్ బిహేవియర్ని ఎటికెట్ అంటారు అనమాట టు సే ఇన్ సింపుల్ వర్డ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రాపర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిహేవియర్ సరైన బిహేవియర్ని ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎటికెట్ ఎటికెట్ అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎటికెట్గా పరి పరిగణించవచ్చు అంటున్నారు సో ఎటికెట్ అంటే ఏంటంటే ప్రాపర్ బిహేవియర్ నాట్ ఓన్లీ బిహేవియర్ బిహేవియర్ అంటే పిచ్చి పిచ్చి బిహేవియర్స్ ఉంటాయి అది ఎటికెట్ అనిపించుకోదు ప్రాపర్గా బిహేవ్ చేయడమే ఎటికెట్ అంటారు అంటున్నాడు ద వర్డ్ ఎటికెట్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ నేను చెప్తున్నా చూడండి ద వర్డ్ ఎటికెట్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఎస్టిక్ ఎటికెట్ అనే వర్డ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ అయిన ఎస్టిక్ అనే పదం నుండి వచ్చింది ఇంగ్లీష్లో చాలా వరకు వర్డ్స్ వేరే లాంగ్వేజెస్ నుండి అడాప్ట్లు ఉంటాయి డిరైవ్ చేసుకున్నట్టు ఉంటాయి అనమాట కొన్ని పదాలు గ్రీక్ నుండి వచ్చాయి కొన్ని పదాలు ఫ్రెంచ్ నుండి కొన్ని పదాలు లాటిన్ నుండి అలా తీసుకున్నారు అనమాట ఇంగ్లీష్లో ఉన్న కొన్ని వర్డ్స్ అలాగే ఎటికెట్ అనే ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఎస్టిక్ అనే ఒక ఫ్రెంచ్ వర్డ్ నుండి తీసుకున్నారు ఎస్టిక్ అంటే ఫ్రెంచ్లో ఎస్టిక్ అంటే ఏంటంటే దట్ మీన్స్ టు అటాచ్ అటాచ్ చేయడం ఆర్ స్టిక్ స్టిక్ అంటే అంటి పెట్టుకుని ఉండడం కట్టుబడి ఉండడం అని అర్థం ఎటికెట్ డిస్క్రైబ్స్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్స్ ఎటికెట్ అంటే ఎటికెట్ దేన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే 
రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ సరైన బిహేవియర్కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి చెప్తుంది ఎటికేట్ అంటే ఎలాంటివి ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ద ప్రాపర్ కాండక్ట్ సరైన ప్రవర్తన సరైన క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఎ కమ్యూనిటీ అది కూడా సరైనది అంటే ఏంటి సమాజం మొత్తం అంగీకరించేది ఎక్కువ శాతం సమాజం ఆమోదించేది అనమాట సో సమాజం మొత్తం ఏం చెప్తుంది అంటే ఇగో బట్టలు వేసుకొని రావాలి రోడ్ మీద అని చెప్తుంది ఇజ్ ఇట్ మన బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళాలి ఇజ్ ఇట్ సో ఎక్కువ మంది ఏదైతే ఆమోది ఆమోదిస్తున్నారో అలాంటి రూల్స్ని ఫాలో అవడమే ప్రాపర్ కండక్ట్ అంటారు ప్రాపర్ కండక్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ అకేషన్స్ సచ్ యాజ్ సెరమనీస్ కోర్ట్ ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ అండ్ డైలీ లైఫ్ అది కూడా ఎలా ఉంటుందంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అకేషన్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ప్రా బిహేవియర్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అకేషన్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ స్టైల్ ఆఫ్ డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది అలాగా ఆ ప్లేస్లో అలా బిహేవ్ చేయాలి చావింటికి వెళ్ళి గలగల గలగలు నవ్వకూడదు జోక్స్ వేసుకుని కూర్చోం కదా అది సరైన బిహేవియర్ అనిపించుకోదు అనమాట సో అలా కాకుండా సీరియస్గా ఉండాలి అదేవిధంగా ఫార్మల్ ఈవెంట్స్కి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ తాగి తందరాలు ఆడకూడదు పిచ్చి పిచ్చికి బిహేవ్ చేయకూడదు సో సమయానికి తగ్గట్టుగా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా మన ప్ర ప్రవర్తన మారుతుంది సమయానికి తగ్గట్టుగా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా మన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ మారుతుంది సో అలా ఒక ప్రాపర్గా ఉండే బిహేవియర్ని ఎటికేట్ అని అంటారు ఇది ఎటికేట్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం టెలిఫోన్ ఎటికేట్ అంటే చూద్దాం యాక్చువల్గా చాప్టర్ పేరు టెలిఫోన్ ఎటికేట్ ఓకేనా టెలిఫోన్ ఎటికేట్ అంటే ఏంటి అండ్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు ఫాలో ఏ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వెన్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అదర్స్ ఓవర్ ద టెలిఫోన్ టెలిఫోన్లో మనం ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు మనం కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి మనం మనం ఏం చేస్తామంటే మనం నచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తుంటాము కొంతమంది రూల్స్ ఫాలో అవుతారు జనరల్గా మనం ఫాలో అవుతుంటాము ఒక నైంటీ పర్సెంట్ కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వవు అనమాట సో ఈ రూల్స్ అన్నిటినీ టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అని అంటారు ఫోన్ ఎటికెట్ ఈజ్ ద వే వి యూజ్ అవర్ మ్యానర్స్ టు రిప్రజెంట్ అవర్ సెల్స్ అండ్ అవర్ బిజినెస్ వయా టెలిఫోన్ మీడియా టెలిఫోన్ మీడియా ఉపయోగించి టెలిఫోన్ కమ్యూనికేషన్ ఉపయోగించి మనల్ని మనం రిప్రజెంట్ చేసుకునే మ్యానర్స్ అంటే మన బిజినెస్ని రిప్రజెంట్ చేసుకునే మ్యానర్స్ని టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అని అంటారు అంటున్నారు దిస్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎలాంటివి అంటే ద వే హౌ వి గ్రీట్ అదర్స్ గ్రీట్ చేయడం హలో అని చెప్పడం నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోన్ పెట్టేసే వరకు హౌ వి గ్రీట్ అదర్స్ ఎలా విష్ చేస్తాము అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ జనరల్గా ఫోన్ మాట్లాడే వాళ్ళకి బాడీ లాంగ్వేజ్ తెలియదు కానీ కొన్ని విషయాలు అవతలకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట టోన్ వాయిస్లో ఉండే ఆ టోన్ చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎలాంటి పదాలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం మాట్లాడడానికి లిసనింగ్ స్కిల్స్ ఎలా వినాలి ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఫేస్ టు ఫేస్ కాన్వర్జేషన్ కన్నా ఫోన్ టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్ అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అటెంటివ్గా ఉండాలి వినేటప్పుడు ఎందుకంటే మనిషి ఎదురు కనిపించడు కేవలం వాయిస్ మాత్రమే మైండ్లో రిజిస్టర్ అవుతూ ఉంటుంది వాయిస్ ద్వారా మాత్రం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అందుకని లిసనింగ్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అండ్ హౌ వి ఎండ్ ఏ ఫోన్ కాల్ చివరికి ఎలా ఎండ్ చేస్తాము మన ఫోన్ కాల్ని ఎలా ముగిస్తాము సో స్టార్టింగ్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి నుండి ఫోన్ మళ్ళీ క్రెడిల్ చేసే వరకు కూడా జరిగే ప్రాపర్ బిహేవియర్ని టెలిఫోన్ ఎటికేట్ అని అంటారు టెలిఫోన్ సెల్ ఫోన్ కాదు ఓకేనా సెల్ ఫోన్ అంటే కొన్ని మారుతాయి రూల్స్ ఏంటంటే చేసిన వ్యక్తి ఎవరు తెలిసిపోతుంది కొన్ని సెల్ ఫోన్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది టెలిఫోన్కి సంబంధించి మాట్లాడుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నా చూడండి వై ఈజ్ ఫోన్ ఎటికెట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు ఓకే అంటే టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అందరు నేర్చుకోవాలి ఫోన్లో మాట్లాడడం అందరికి రాదు అంటున్నారు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు ఓకేనా ఆ టెలిఫోన్ ఎటికెట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ కొన్ని రూల్స్ వీటిని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జై భారత్